məziz izləyicilər, bugün bizim qonağımız Yox Dövlət Teatrının aktrisası Aparıcı Zümrüt Qasmovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun, dəvətinizə görə minətdarım. Zümrüt Hanım, bir müddətdir ki, siz artıq televiziyadan uzaqlaşmışsınız, teatrda fəaliyyət göstərirsiniz. İstəyərdim, bu haqda ümumi qısa məlumat verirsiniz. Əslində, mənim bütün tamaşaçılar aparıcı kimi tanıyırlar, amma mən 18 ildir Yol Dövlət Teatrın aktrisasıyam və ilk bu sənətə qədəm qoyanda mən teatrda işləmişəm və mənim üçün teatr tam başqa bir mühüddür, tam başqa bir həyatdır. Əlbəttə ki, televiziyada mənim üçün çox doğmadı, amma müqayisəyə qoyulayanda mənim üçün əlbəttə ki, teatr birinci növbədədir. Çünki teatr elə bir məkandır ki, orada canlı üzüyyətdir və əgər yox teatrında olmuşsa, yox teatrında ümumiyyətlə tamaşaçılarından heç bir sərhəd yoxdur. Canlı üzüyyətdə, onu görə mən teatrı çox sevirəm. Amma tamaşaçılar düz deyir siz, məni efir vasitəsilə sevirlər. Hətta deyəndə ki, Zümrüt aktrisa da çoxları inanmır ki, mən aktrisayam. Axı, biz siyaparıcı kimi tanımışıq, yəqin sonra aktrisa olmuşsunuz. Deyirəm, yox, mən elə bu sənətə gələndən mən teatrda işləmişəm, yox dövlət teatrında. Televiziyaya necə? Yəni, yenidən fəaliyyət gözlənilir, yoxsa necə? İnşallah, niyyət olmasın, amma indi işlərim çoxdur. Ona görə artıq iki ilə yaxındır mən televiziyada işləmirəm. Efir fəaliyyətim yoxdur, amma düzündür, vaxtım da yoxdur efirlərə baxmağa. Bəzi verişlər var ki, hansılar ki, baxıram, dəvət olunuram, gedirəm. Amma doğrudan da hal-hazırda internet dövrüdür. Hər kəs artıq televizor telefonun içində də ona görə nə yalan danışım, daha çox telefon vasitəsi ilə baxıram efirlərə. Maraqdır ki, hansı kanalı izləyirsiniz? Azərbaycan dövlət televiziyasında, çünki çox dəyişikliklər var, çox maraqlı verilişlər var, çox gözəl qadrlar seçiblər, yenilər. Sonra ATV kanalını izləyirəm, Xəzər televiziyasını izləyirəm, Dünya televiziyasını izləyirəm. Əhvalım olmayanda Dünya televiziyasını izləyirəm. Ayrı beni izləmirsiniz? Ayrı beni... Nə yalan deyim, yox, çoxdan da ayrı beni izləmirəm. Təklif gəlsə dəyərləndirərsiniz, ayrı beni? Bilmirəm, nə yalan deyil. Düşünürəm ki, yox. Səbəb? Səbəb deyəndə, o qədər də gözəl ayrılmadıq onlarından ona görə. Çox istəyirəm, hər kəsin böyük bir hörməti var, münasibəti var sonsuz, amma gözəl ayrılmadığımıza görə, elə bil ki, içimdə bir az, belə deyək, kinim qalmıyor, bir az kinli insanım ona görə. Amma bir neçə verişə dəvət ediblər, qonaq kimi getmişəm uzun fəsələdən sonra. Həm də siz biznes deyidik kimi də artıq fəaliyyət göstərməyə başlamışsınız? Mənim yaxın rəfiqəm, modeliyyər dizaynər Elnəri Bəkirova ilə belə bir qərar qəbul elədi ki, biznes eləyəcəyik ki, bu inç sənət olsun, düzdə inç sənət və biznes bir az çətindir, amma ideya müəllif Elnəri xanım da ondan gəldi belə bir təklif ki, bir mərkəz açaq, mərkəzimizin adı Şərifzadə Art Center-dir. Bu, Şərifzadə küçəsində yerləşir və Abbas Mirzə Şərifsadə adınadır, həm də bilirsiniz ki, Abbas Mirzə Şərifsadə Azərbaycan birinci kino rejissörü olub. Yəni, bu sənətlə bir lavəsdə bağlı insandır və bizim sənətlərimizdə də inçənətlərin bütün sahələrinə aid dərslər var. Aktörlük var, aparcılıq var, vokal, piyanina, gitara, skripka, rəkslər, rəsim, nəyi unutdur, sinci yerlər məni, yəni, hər şey var. Nağana dərsləri. Yəni, ağınıza gələn inşələtlə bağlı bütün sahələri biz orada əhatə eləmişik və dörd ayda açılmışıq, amma buna baxmayaraq çox böyük, biz gördüyük ki, çox da orada böyük tənabat var və ən önəmlisi bizim mərkəzimizdə böyük bir teatr səhnəsi var. Orada da tamaşalar göstəririk, master klaslara eləyirik, yəni hər bir şeyə toxuna bilirik biz o mərkəzimizdə və bu yaxınlarda da gözəl yazıçımız, xalq yazıçımız Çiniz Abdullayevla görüşümüz olacaq və bu yaxınlarda da artı 4 aydan sonra böyük açılışımız olacaq inşallah. İnşallah, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Zümrüt Hanım, sizin haqqınızda araşdırma aparakən bir şeylər diqqətimi çəkdi. Daha doğrusu, sizin 17 yaşınızda, yəni Məkanın Melodiyası adlı filmə çəkilmişsiniz. Yəni, o zaman çox çətin idi açıq-saçıq səhnələrə çəkilmək, yəni bu cəsarət tələb edirdi. Necə oldu filmə təklif aldınız, ondan sonra nələri yaşadınız? Məkanın Melodiyası Hüseyin Mehdevin filmi idi. Demək olar ki, mənim həyatımda ilk filmi idi. Sağ olsunlar ki, məni Çəkmişdirə, çünki ondan sonra uzun zamanda belə filmlər yoxdur ki, dövlət sifarişində olan filmlər, bədi filmlər yoxdur ki, çəkilək. 
Bir neçəsi də olub, Alma Məkanı Melodiyası ilk filmim idi. Mən o filmə çəkilməmişdim, öncə artıq teatrda daha cəsərətli tamaşalar oynamışdım, Yuğu Dövlət Teatrında. Və bilirsin necə idi, mən aktrisəyəm. Bu mənim peşəmdir. Axı, mən bilirsin, hər bir şeyi gözəl eləmək lazımdır. Sən açıq-saçıq filmədə çəkilə bilərsən, tamaşada oynaya bilərsən, amma bu sənin peşənin və peşədə qalır, bu sənətində qalır. Bu sənin həyatı var, heç cür həyatı dəyişməməlidir, hər və həyatın axarı dəyişməməlidir. Qoşu üçün... Bəs mənə maraqlıdır ki, dəyişdi, çünki çətin idi o zaman. Siz inanırsınız, o vaxt sosial şəbəkələr yox idi və bu qədər ajantajı yox idi. Mən düşünürəm ki, indi hansısa bir aktrisə belə bir filmə çəkilsə, hamı belə səs ki olar, amma o vaxt çox rahat qəyəblə olundu. Bəs siz şəxsə hayatınızda ailənizə necə təsir edin? Şəxsə hayatım onda mən ailəli deyildim, ailə qurmamışdım. Amma bilirsiniz necədir, mən sizə bir şey deyim, mən bu yaxınlarda mənə bir film təklifi gəldi və başarı oldu idi. Soruşdum rejissordan ki, bu filmi nə üçün çəkirsən? Dedi ki, burada məsələn, açıq səhnələr də var və s. və ilaxır. Dedim, nə yaxşı, mən aktrisə, mən bu filmi çəkilə bilərim. Birincisi, məncə o qanara önəmlidir. İkincisi, bu filmi nə üçün çəkirsiniz? Reklam üçün çəkirsiniz? Yoxsa doğrudan film olacaq və mənə tərəf müqabirlərim kimlər olacaq? Peşə karakterlər mə olacaq, yoxsa, nə bilim, reklam üçün gətirdiyiniz insanlar? Və o insan mənə dedi ki, mən reklam eləmək istəyirəm, ajantaj dedi, mən çox maraqlı deyil. Sən mənə desəydin ki, mən peşəkər film çəkəcəm, gözəl film çəkəcəm, bu filmlə, nə bilim, Azərbaycan film tarixində düşmək istəyirəm və s. və ilaxır, mən bəlkə də razılaşarım, işləyərdim, hətta mən vacibi də çox istəməzdim. Çünki film çəkirik. İndi çəkilərsiniz, indi bilirsiniz, çəkilərsiniz açıq-saçıq səhələrdə. Bilirsiniz, mən açıq-saçıq deyəndə, baxın, mən sizə bir şey deyim, siz hətta Hollywood filmlərdə baxanda görürsünüz ki, film çəkilir, film gedir. Hətta bayevik olsun, nə bilim, faciə olsun, orada mütləq hansı bir səhnə var. Ya sevdiyin insana qucaqlaşırsın, ya nəsə, nəsə olur da. Və istəyirsəməz tamaşaçı da gözlür ki, burada bir sevgi hissəsi də olmalıdır. Bu normal bir şeydir. İndi mən belə deyim də, hər biri işimi görməmişdən öncə həyat yoldaşımla əvvəl ki, məsləhət yaşayırım, çünki onun fikri mənim üçün çox önəmlidir. Mənim həyat yoldaşım tolerant insandır, qıskanc insandır, əsr Azərbaycan kişisidir, amma dünya görüşü çox açıq. Və hətta, məsələn, kiminsə həyat haqqında nəsə deyəndədir ki, görmüsən, görmüsən, yanında olmuşsan və s. və ilaxır deyil, heç kəs, heç kəsin həyatını qarışa bilməz. Hər kəsin həyatı fərdidir. Hətta mənə hansı bir film təklifi gəlirdi, mən mütləq deyirəm ki, bax, mənə bir film təklifi gəlirəm, amma belə yerlər də var. O deyil ki, özü bax da, sən özü orada görürsənmi, yaxud bu film buna dəyərmi, yəni biz bunu müzlə müzakirə edirik. Amma məni teatr səhnəsində görən insanlar bilirlər ki, mən kifayət ki, sərbəst, səhnədə sərbəst və mən peşəkar aktrisəm. Yəni, peşəmdir bu mənim. Bəzən peşəkar deyəndə, sən peşəkar deyilsin, o demək deyil ki, kimisə alçaltmaq üçün. Yox, bu sən peşəm deyil, sən peşəm başqadır, başqa işlə məşğuz. Amma mən, bu iş mənim peşəmdir. Başqa kürsünüz, ona görə mən peşəkar aktrisə olaraq deyə bilərim ki, mən peşəmdə məşğul olduğuna görə bu səhnələr olsa fikirləşə bilərəm. Məsələn, teatr səhnələrimiz var, orada zorlama səhnələr də var, orada nə biləm, səhnələr var ki, biz onları oynayırıq. Bu normal bir şeydir. Amma mən hansı mesajı tamaşaçı ötürürəm, mən hansı mesajı xalqı ötürürəm, bax, bu önəmlidir. Mən bu açıq-saçıq səhnəni oynayaraq vülqarlığımı təmsil edirəm, nə biləm, açıqlığım olmaz, təmsil edirəm, yoxsa filmin tutalım. Qadına şiddət olan bir filmdir, orada həyat yoldaşı qadını zorlayır, döyür. Mən hansı mesajı ötürürəm? Yəni, bu filmi bu tələb olunursa tutalım. Mən deyim ki, yox, bilirsiniz, mən bunu eləyə bilmərəm. Axı, mənə bu peşəkarlıqda burada söhbət gedə bilməz. Başı üçürsüz. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bu artıq 21-ci əsrdir. Mən 21-ci əsrdə də yaşamışam. Onda da deyil fikirləşirdim. 21-ci əsrdə də mən həmişə fikirləşmişəm ki, dünyaya açıq olmaq lazımdır. Mən demirəm ki, biz açıq saçıqlığı, və əxlaqsızlığı nə isə təbliğ eləməlik. Yox, mən peşədən, sənətdən danışıram. Adıca biz sənət əsərlərinə, böyük rəssamların şəkillərinə baxıraq. Qoy onlar da lütf qadınlar çəkməsinlər. Düzdür? Hər kəs nəyəsə mesajını göndərmək istəyir. Fikir verir, insans dövrünün xanımlarıdır. O vaxtı bütün rəssamlar kök xanımları çəkirdi. Şəkillər fikir verirsəz. Köklünün gözəlliyi təbliğ eləyirdilər. Mən görməmişəm ki, bir rəssam arıq, çox arıq bir xanım çəksin. Hətta lütq xanım olsun da mütləq canlı, belə ətli qanlı xanım olmalıdır. Yəni, ona görə sənətlə başqa şeylər qarışdırmasaq, mən düşünürüm ki, heç bir problem olmaz. Sizə 
maraqlıdır ki, Vefa Hanım da Zeynalova da açıq-saçıq bir neçə filmə çəkildi, ilahə məxluq yarasa filmlərlə. Yəni, özünüz siz daha cəsarətlisiniz, yoxsa Vefa Hanım? Vefa Hanım gözəl aktrisamızdır, Respublikamızda da məhtər artistidir, kifayət qədər. Amma çox tənqidlərə məruz qaldı, müqayisədi siz yox. Səbəb nə idi? Mən yenə deyirəm, mən o dövrə düşmüşdüm ki, bu qədər sosial şəbək Amma bu, onun peşəsidir, o peşəkar aktrisadır və bu, onun həyatını dəyişdi mi? Yox, nə mənada? Bilirsin, necədir? Sosial şəbəkədə, saytlarda qayılan qınaq orada qalır. Əsl sənətə, əsl işə keyfiyyətə önəm verən insanlar başa üçünlər ki, bu sənətdir, bu işdir. Mən alqışlayıram Fəpa xanımı, gözəl aktrisamızdır. Niyə məhz siz onun o roluna görə, elə tamaşaçılar da deyirəm, onu ya qınıyırsınız, ya tərifləyirsiniz. Onun teatrda yaratdığı kifayət qədər tamaşalar var, çili seriallarım var, seriallarım var, çəkildiyini bir o filmə görə bu qədər işi, əməyi xət çəkirsiniz. Niyə? Başqa aktrisalarımız da var, elə filmlərə çəkilirlər və bu olan şəxsi işidir. Amma, yenə də deyirəm, bu sənəti sənət namin eləyək. Sənəti başqa şeylər namin eləmirik. Yəni, mən Nəyəsə çəkilirəmsə, mən bunu gözəl təqdim edəyim və mən onu tərəfdarıyam ki, işinə peşəkarlar məşğul olsun. Sən aktrisasansan, bu sənətinsə, peşəmsə, sən buna məşğul olmalısın. Hə, model də filmə çəkilə bilər, amma özlərində işləməlidir mütləq. Mütləq işləməlidir özlərində. Çünki, məsələn, elə aktrisalar var ki, modellər olub, nə bilim, müğənlər olub, çəkiliblər filmləri, baxırsan ki, 5 dənə filmə çəkilib, amma heç biri bir-birinə dəyəmək, çünki heç biri inkişaf yolu yoxdur. Ona görə inkişaf eləmək lazımdır. Deyək ki, Ezim Ürtü xanım, siz qeyd etməsiniz ki, 22 yaşınızda hansısa bir tanınmış aktrisə sizə şiirlə vurub və siz qeyd et... Kim də adını çəkə bilərsiniz? Adını çəkmək istəməzdim, xalq artistidir. Görüşmürük, yəni o filmdən sonra bəlkə də mən oraq uzun illər görməmişəm. Bilərəkdən edirdi? Biləsə necədir, bax, mən də aktrisayam və gənc aktrisalarımız var da teatra gələn, məndən gənc, belə deyək, mən də gəncəm. Məsələn, hər bir işin texnikası var. Məsələn, bizdə belə bir şey var. Tutalım, mən şapalaq, kimsə mənə şapalaq, bu şapalaq buradan gəlməli. Və mən belə eləyirəm ki, ay, güyü məndədir və səsi çıxardıram. Tutalım. Bu həqiqətən şirlə vurdu, hə? Hə. Dedilər ki, alınmadı. Bu üç dəfə mənə dayanmadı, gəşən Mən də orada oxuyurdum, neçənci kursdan əvrəm, ikinci kursda oxuyurdum, əsə əvrəm, əxir. Və mən bir şey gördüm ki, və ondan sonra anladım ki, mən həyata bu elə olmaram. Bir yaşlı aktrisanın gənc aktrisaya olan nifrətini gördüm. Və çox nifrətini gördüm. Və mən onun gözlərinə baxam, dedim ki, mən həyata bu isim kimi olmaram. Heç vaxt olmaram. Çünki o, indi də, belə deyək, O nüfuzlu aktris olsaydı, yəni doğrudan da xalq onu sevsəydi, mən deyərdim ki, yəqin mənə, məndə nəsə problem olub. Amma o çox eşitmişəm o insanın xəsiyyəti haqqında, gənclər olan münasibəti haqqında. Ona görə mən keçmişəm, sadəcə olub, necə olduqsa bu şeylərdən danışdıq, bu birdən çıxdı. Amma mən arzu edirəm ki, hər zaman deyirəm ki, hər kəsə aktrisalar da önəm, çox önəmdir ki, gözəl qabcalsınlar, içlərində, qəlblərində paxılıq olmasınlar və gənclərin heç yolunu kəsməsinlər. Zümrət xanım, siz bir müddət öncə, yəni biz bunu bilirik ki, hər şey xəsəliyindən əziyyət çəkirdiniz. Hazırda tam sağlamısınız bildiyimiz qədər ilə. Mayənələrə gedirsinizmi? Çox şükür, çox şükür, çox sağ almışam, belə deyək. Bu haqda o qədər danışmışam ki, artıq bəlkə də tamaşaçıları yormuşam. Amma mən hər zaman istəyirəm ki, insanlar stimul görsünlər, yaşamaq istəsinlər, hər bir çətin vəziyyətdə özlərinə bir gözə çıxış yolu tapsınlar. Müayənələrə gedirəm, artıq vaxtındır müayənələrin, bir az bax, hal-arzı xəstəyəm, bir az səhətimdə problem var, artıq düşünməyə başlayam ki, görəsən, nə ilə bağlıdır, görəsən, qoy tez sağalım, gedim, qan analizlərimi verim, yəni, əlbəttə ki, yoxlanmaq mütləq lazımdır. Bakıda verirsiniz, yoxsa Türkiyədə? Bakıda verirəm, güvəndiyim, tanıdığım bir neçə kim var, mütləq ultrasiz müayənəsi eləyirəm, ciyərimi yoxlayıram, qara ciyəri, ağ ciyəri yoxlayıram, qan təhlillərini verirəm, çox da yoxladığım və çox şükür, məsələn, şübhəli bir şey olsun, mütləq qaçaram, ay, şübhəli bir şey yoxdur deyəni, çox şükür, vaxtda yoxlanıram, yenə deyirəm, tapdığım bir neçə güvəndiyim həkim var ki, onlara müraciət edirəm, bax belə. Hər dəfə müayənələri gedərkən, hansı istər ki? Məsələn, mən əslində gelib onkoloji xəstəxanada müayənədən keçə bilərəm, mən onu heç vaxt getmirəm, 
Mən gedirəm özəli başqa-başqa yerlərə. Ona görə yoxkən qalacaq xəstələri, xanamız pis. Oradakı insanlar. O, iyi görmək, iyi hiss eləmək istəmirəm, insanlar görmək istəmirəm. Çünki hər kəsin gözündə oyumsuzluq və s. və s. Ona getmək, Allah uzaq eləsin, ona heç ayağımı basmaq istəmirəm. Ona görə gedirəm özəl klinikalar, tanıdığım həkimlərin yanına, orada analizlərini verirəm. Haradası şübhəm olanda, çünki çox yaxşı bir həkimim var, Milli Ankalı gedişdir, şöbəm dördəşəmistan Alayev, çox yaxşı həkimdir o yana. Artıq nəsə şübhəm olanda onun yanına gedirəm və bir daha analizlərimi göstərəm, məsləhət dəşirik. O nəyəsin məsləhət görürsə, qeydə başqasını verirəm. Amma belə çox şükürlər olsun ki, canım sağdır və bütün xəstələr Allahdan şəfaat edirəm. Canınız möhkəm olsun, canınız möhkəm olsun ki, istəyibdiniz işinə məşğul olasınız, başınız ancaq gözəl şeylərə qarışsın və içinizdən kini küdurəti çıxardın ki, yaxşı şeylərlə Allah sizi mükafatlandırsın. Dedim ki, mənim diqqətimi bir şey çəkdi, bəlkə də bu haqda da çox danışmışsınız, amma mənim bugünkü vəziyyət maraqlıdır. Qeyd etmişsiniz ki, bəs həyat yoldaşınız 14 gün getdi və telefonları söndürdü sizin saçınız ilk mərhələdə xəstəliyinizin və demişsiniz ki, bağışlamayacaq onu. Maraqlıdır ki, bağışlamışsınız mı? Zamanla nə dəyişdi? Əlbəttə bağışlamışam, bilirsin necədir? İnsan 10 gün mən Ankara'da məliyyət olanda, 10 gün insan belə bir kreslodu oturdu, yatmaq yeri yoxuydu və yatır Üç gün özümdə deyildim, bu üç gündə məni isidirdi, çünki göyü idim, yəni özümə gələ bilmirdim. Bu insan on gün ərzində anam yox, bacım yox, yəni bütün mənim qayaqımı çəkib. Qayıqdım Bakıya yanımda olub, yəni çox yanımda olub. Sadəcə o bir məqam oldu ki, insanda türklər demiş, bunu alama düşür insan. Və sonra biz, mən anam gedə qaladım, sonra Gəlindən sonra dedi ki, zümürt, mən səni belə görə bilmirim. Çünki doğrudan da mən bütün gün ağlayırdım və dedim ki, mən öləcəm. Mən öləcəm, mən öləcəm, mən öləcəm. İnsanı mən sıxırdım bundan. Amma sonra barışdıq. Artıq 12 il biz bir yerdəyik və hətta mən hərdən deyirəm ki, bir narıqlamışam da, kökənmişəm və səni. Sən mənim üçün elə tanıdığın zümürtsən, birinci gün necə görmüşəm səni, sən eləsən. Kökəndən arıqladım, mən onları görmürəm. Yəni, arıqlayanda da deyir, kökəl, çox arıqsan. Yəni, biz necədir? Qadın kinli olur, düz deyirsiniz, kişilər daha yumuşaq olur. Amma fikirləşəndə ki, mənə görə nələr eləyir, mənə görə nələr eləyir hələ də, mən kiməm ki, onu bağışlamayam. Allah bizə nələr bağışlayır, mən Allah deyiləm, amma mən hər kəsə, elə qayğı ki iş, elə Nazlı ilə oynayan, kaprizi ilə, mənim qədər səhər oynanda dəli olan bir insanın kaprizi ilə oynayan, onu sevindirmək üçün hər şey eləyən, xırda bir hədiyə də alar ki, onu sevinsin, elə bir həyat yoldaşı arzulayıram. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, qadınlar yanında bu çətin məqamlarda mütləq onu sevən, onu dəyərləndirən, onu əlinə tutan insan olmalıdır. Və nə xoşbəxt insanlardan biriyəm ki, bax, belə bir xanımam, bu həyatın Siz bunlar hamısı tarixdə edə, bunlar hamısı qalacaq. İnşallah mən çox yaşayacaq. İnşallah. Amma bugünün sabahını heç kəs bilmir. Ona görə mən istəyirəm ki, məndən sonra gözəl müsahibələr qalsın. Həyatımı çox gözəl yaşamışam, yaşayıram da. İstədiyim hər bir şey eləmişəm həyatımda. Sənətimin baxımdan da, şəxs həyatımdan da. Mən heç vaxt asan şeylər qaçmamışam, mən həyatımda hər şey çox çətinli yaşamışam. Bugün mənim həyatım kimlərsə üçün çox rahat gəlirsə, elə deyil. Mənim bəxtəvərlik çəkən, inşallah mənim kimi bəxtəvər olsun, amma doğrudan da məni başa çürlərsə, mən arzu edirəm ki, onların həyatı çox gözəl olsun. Hər şey həyatda bu mərangdır, bilirsiniz. Bugün varın sabahı yox, buradan çıxacağım, bilmək olmaz, nə başa edəcək. Heç birimizin həyatında. Ona görə mən çox istəyirəm ki, bütün insanlar, xalqımız, Xanımlar, bəylər həyatını doyu-doyu yaşasınlar. Bax, bugünkü gün burada olduğum gün qayıtmayacaq, sabahki gün başlayacaq. Və bacardığınız qədər sevin, sevilin, içinizdən kini küdurəti çıxardın, insanlar yaxşı ilə bəxş edin. Bax, mən bizim teatrda gənc aktrisalar gəlir, mən çəkiliyim yerlərə də gənc aktrisalar gəlir. Mən hər zaman deyirəm ki, bacaracaqsınız, eləyəcəksiniz. Bunu eləməliyik, ay kimiz ayağımı qazın və s. Mən o şeyləri yaddı, mən elə bax, bu güləri zümürdə olaraq qalmaq da istəyirəm sizin fikrinizdə, xəyalınızda, düşünürəm ki, belə də qalacaq. Və inşallah nə dünya malı, mülkü, nə heç bir şey, bəli, 
yolundan belə deyək də azdırmaz. Bir az pesimiz danışdı, sizi daim şən görürük. Nəsə, bugün xəstələymişəm, bu xəstəliyim mənə yaman çox təsir edib, əsəblərim ki, oğlanım. Hər dəfə də deyirəm də, xəstələrində fikirləşirəm ki, ayalıq, bu nəyədən bağlıdır? Ona görə bir az pesimiz deyiləm, əslində, bu yayın qızdırmadan gələn bir şeylərdir. Ona görə can sağlığı çox önəmli. Sizin bu xəstəliklə mübarizə, şəxsi hayatınıza nə dərəcədə təsir elədi? Yəni, bugün fərqli nə ola bilərdi, əgər siz... Fərqli bir dənə övladım ola bilərdi. Ana ola bilərdim, fərqli bu xəstəliyim olmasaydı. Başqa düşünürəm ki, heç nə dəyişməzdi. Çünki yüz dəfə həyat yoldaşına ayrılmışam, yüz dəfə də barışmışam. Yəni, bu həyat davamı eləyəcəkdir. Çünki mən çox kaprisli insanım, o da yazıq mənim xəstiyyətimi dözür. Ona görə, amma mənim həyatımda... Baxın, mənim həyatımda doğrudan belə fikirləşəndə maralı sualdı, nə dəyişə bilərdi? Heç nə. Çünki, məsələn, eləyə qərarlar olub ki, mən sağlam olsaydım, xəstə olsaydım deyirədim. Mən də xəstə halımda çıxdım Bakıdan getdim, yeni həyat qurdum özümə Türkiyədə. Orada məktəbləri yazıldım, orada teatr düzəldim. Yəni, həyatımın bu pərədəsi də olub. Yəni, Mən üçün heç nə dəyişməz, sadəcə onun ailə həyatımda bir dənə övladım olmadı bu xəstəlikdən sonra. Başqa mənim üçün heç nə dəyişmədi. Mən həyatımın necə var ilə də yaşayıram. Heç bir şey dəyişmədi. Səhnədə də oynuram, bütün rolla, ondan sonra daha çox tamaşalarım olub. Ondan sonra daha çox verilişlər aparmışam. Bax, hal-hazırda yeni bir mərkəz açmışam. Yəni, hamısı bir-birindən bağlıdır. Heç nə ilə belə olmayıb həyatımda. Müzik